ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிவி டியூஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த சேனலோட பர்பஸ் என்னென்னா தமிழில் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்க எல்லா ஸ்ட்ரீம்ல இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ்பெஷலி ஃபார் இசிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள்இ அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பர்டிகுலராக இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இசிஇயில் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டை பற்றின வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே போகலாம் ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்னல் சென் சிஸ்டமில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல் சென் சிஸ்டம் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல் சென் சிஸ்டம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சிக்னல்னால் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சிக்னல் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது சிக்னல் இதை வந்து டெக்னிக்கலாக சொல்லணுன்னா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இட் ஷுட் பி சம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இட் வேரிஸ் அலாங் வித் டைம் ஒரு டைமை வச்சு டைமை பொறுத்து அது என்ன ஆகும் வேரி ஆகும் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சிக்னலுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பவர் சப்ளை ஸ்பீச் சிக்னல் இப்போ நான் பேசுகிறேன் பாருங்கள் வாய்ஸ் ஹியூமன் வாய்ஸும் ஒன் டைப் ஆஃப் சிக்னல் தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தானே நம்ம ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இசிஜி சிக்னல் இஇஜி சிக்னல் ஹார்ட்டை மெஷர் பண்ணுற வேவ்ஸு இல்லை பிரெயினை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வர்ற வேவ்ஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஹீட்டு ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன சொல்லி சொல்லலாம் சிக்னல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சிக்னலை வந்து டூ டைப்ஸாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் செகண்ட் ஒன் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் அந்த நேம்லேயே உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எல்லா டைம் பீரியட்லேயும் உங்களுக்கு சிக்னல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைன் வேவ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் பீரியட்லேயுமே உங்களுக்கு என்ன ஜென்ரேட் ஆகும் நான் ட்ரா பண்ணி கூட காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் கால்டு சைன் வேவ் ஃபார்ம் இந்த சைன் வேவ் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியட் ஒன் டைம் பீரியட் டூ டைம் பீரியட் த்ரீ டைம் பீரியட் ஃபோர் எல்லா டைம் பீரியட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஜென்ரேட் ஆகுது சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகும் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் டைம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து கண்டினியூஸ் டைமுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த டைம் பீரியட்லையும் உங்களுக்கு என்ன ஜென்ரேட் ஆகுது சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா இதை தான் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் சொல்லுவோம் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் டெஃபனிஷன் நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் வேணால் டெஃபனிஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அட் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் வந்து சிக்னல் கண்டினியூஸாக வந்துச்சு இல்லை டிஸ்கிரீட்டை பொறுத்த வரையும் ஒவ்வொரு சாம்பிளாக வரும் அந்த சாம்பிளுமே பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வலில் வரும் இங்கே வந்து ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் அந்த மாதிரி மந்த்தை டிஃபைன் பண்ணி நான் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதில் டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அட் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சாம்பிள் வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அதை டிஸ்கிரீட்னு சொல்லுவோம் எல்லா டைம் பீரியட்லையும் சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் சொல்லுவோம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் எலமெண்ட்ரி சிக்னல்ஸ் என்னென்னலாம் பேசிக் சிக்னல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனை யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல்னு சொல்லலாம் யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் யூனிட் ரேம்ப் சிக்னல் யூனிட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் சிக்னல் சைனுசைடல் சிக்னல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேசிக் சிக்னல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் ஆர் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் இட் கேன் பி மேத்தமெட்டிக்கலி ரெப்ரஸன்டஸ் மேத்தமெட்டிக்கலாக இதை எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூ ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் போது கண்டிப்பாக டியோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை எப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை பார்த்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியுறது கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பின்னாடி பார்க்க போறீங்க ஓகே லிசன் ஹியர் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும் டைம் பீரியட் டி இருக்கா கீழே நான் நோட் பண்ணி காட்டுற
ஒன்னா மட்டும்தான் இருக்கணும் ஓகே அந்த பக்கத்தில் இருக்க டயக்ராம் பாருங்களேன் யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை டி மைனஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் பீரியட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஏன்ற டைம் பீரியட் ஷிஃப்ட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த சிக்னல் வரும் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ரேம் ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரேம் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே யூ ஆஃப் டீன்னு கொடுத்துருப்போம் இந்த இடத்துல ஆர் ஆஃப் டீன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் பிகாஸ் ஆஃப் ரேம்ப் ரேம்ப்ன்றனால இங்கே ஆர்ன்ற நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஆர் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி அதே இன்டர்வல் தான் டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் டீயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது சிக்னல் இருக்குது ஓகேவா இப்போ டீயோட வேல்யூ ஒன்றா இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஆம்பிளிடியூடு என்னவாக தான் இருக்கும் ஒன்றா தான் இருக்கும் டீயோட வேல்யூ டூவாக இருந்துச்சுன்னா ஆம்பிளிடியூடு என்னவாக இருக்கும் டூவாக தான் இருக்கும் டீயோட வேல்யூ த்ரீ ஆயிருந்துச்சுன்னா ஆம்பிளிடியூட் மஸ்ட் பி த்ரீ ஓகேவா அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த சிக்னல் பார்க்க ரேம்ப் சிக்னலாக இருக்குது ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னா யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டி டிடி ஆர் ஆஃப் டி இப்போ என்னென்னா ரேம்ப் சிக்னலை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டீன்ட்ரஸ் டேமை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்றுன்றது கிடைக்கும் ஸோ யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிடி ஆர் ஆஃப் டி இதுதான் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் கேட் கொஸ்டின் கேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை டூ மார்க்கில் கேட்குறாங்க சரிங்களா நம்ம கேட் ஓரியன்டாகவும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் பை த பை மொதல் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்றதை செக் பண்ணிக்குவோம் அடுத்து கேட் ஓரியன்டடாக பின்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட் முடிய முடிய கூடிய கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே அடுத்த எலமெண்ட்ரி சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் பேராபலிக் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு அந்த பேராபலா ஷேப் தெரியும்ல அதே மாதிரி என்ன வரும் உங்களுக்கு சிக்னல் வரும் அந்த சிக்னலோட ஷேப்பை டிஃபைன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்குறாங்க யூனிட் பேராபலிக் ஃபங்க்ஷன் இட் கேன் பி ரெப்ரஸன்டேட்டஸ் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் இந்த டயக்ராமும் ட்ரா பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது இது பேராபலிக் ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக பி ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருப்போம் பி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் பை டூ ரேதர் தென் ரேம் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன கொடுத்துருப்போம் ஆர் ஆஃப் டி கொடுத்துருப்போம்ல இங்கே என்னென்னா பி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் பை டூ இங்கேயுமே என்ன உங்களுக்கு சிக்னல் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவில் தான் இருக்குது ஜீரோவுக்கு மேலே தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்றது தான் உங்களுக்கான பேராபலிக் ஃபங்க்ஷன் இதுலேயும் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த யூனிட் பேராபலிக் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி அப்டைன்ட் பை இன்டகிரேட்டிங் நீங்கள் ரேம் ஃபங்க்ஷன் டீயே இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் டி ஸ்கொயர் பை டூ கிடைக்கும் அதான் புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> டைம் பீரியட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆம்பிடியூட் ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதான் உங்களுக்கான இம்பல் ஃபங்க்ஷன் மற்றபடி மீது எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு என்ன இருக்காது சிக்னல் இருக்காது டைம் பீரியட் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் சிக்னல் இருக்கும் கிளியராக எதுக்காக இந்த இம்பல் ஃபங்க்ஷனை இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோன்னா இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன்றது ஒரு ட்ரிகரிங் பல்ஸ் ஒரு பல்ஸை கொடுத்தோம்னா ஒரு ஆக்ஷனை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறோம் இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ எலமெண்ட்ரி சிக்னல்ஸில் என்னென்ன பார்த்தோம் நான் உங்களுக்கு சமரைஸ் மட்டும் பண்ணிடுறேன் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் யூனிட் ரேம் சிக்னல் யூனிட் பேராபலிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இதில் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் சைனுசைடல் ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் லேட்டராக பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி கிளாஸஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு ரிலவெண்ட்டான கண்டென்ட் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கம்பல்சரி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரெக்கொயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்